Hapa sura ya moja sasa. Ndio Yakobo anaamua kuondoka arudi kwenye nchi ya baba yake. Lakini kwa sababu mwamba yule ni mjanja mjanja muuni hata kuondoka hakuaga. Ndio akasema alitoroka. Na kwa sababu muuni anavutia wauni siko anatoroka mke wake akaiba vinyago vya baba yake. Kwa hiyo ukaona yani hiyo kitu ikatembea hata kwenye familia yani ikaendelea. Yani dogo kaondoka kamuibia baba yake kaiba vinyago vya baba. So na ndo pale mpaka baba yake akaanza kutafuta vile vinyago akaenda akawakuta kule mlimani alafu yule mtoto ameiba baba yake anakagua Yakobo ajui kumbe ameibiwa na mtoto wake. Ni yule dada akawa amevikalia kwenye ile ile lile vazi la farasi lile binasema akakaa wakati baba yake anakagua kaambia baba samani. Naomba usikasirike ukiona siinuki nimebanwa na mambo ya kike. Wangapi wamewahi kulisoma hilo andiko? Eh sasa shida yako unasoma kama Biblia umekunja sura uwezo kaliona hilo mwanangu. Akamdanganya baba yake akamwambia baba nimebanwa na mambo ya kike alikuwa anamaanisha niko period. Kumbe kumbe amekalia vinyago huko. Kwa hiyo unaona Yakobo aina ya watu ambao alikuwa anaambatana nao. Yaani muongo amepata mke muongo, baba mkwe muongo. Yaani yani mama mambo yamechanganyikana kwa sababu kuna kitu kule. Alivaa vazi la mtu mwingine. Alikaa kwenye nafasi ya mtu mwingine. Stay in your land. Kaa kwenye nafasi yako. Kaa kwenye nafasi yako. Ka kwenye nafasi Mungu aliyokuwekea. Mungu kuna mahali amekupanda. Mungu anashangaza sema wewe mbona nimekupanda mzabibu mwema? Umegeukaje mzabibu mwitu? Maana yake nini? Anaongelea kuna mahali kuna kitu nilikipanda ndani yako hicho ulicho sio kile nilichokipanda ndani yako. Ninaomba usiku wa leo kwa jina la Yesu Mungu atakupa neema ya kukaa pale alipokuweka kwa jina la Yesu. Ile huduma Mungu aliyoiweka ndani yako hauta ni vizuri kujifunza kwa watu wengine mimi ninajifunza watu wengine ninasikiliza watu wengine ninaosherekea watu wengine but when it comes to my place i know who i am i know what i'm capable of ninajua ninaweza kufanya nini ninajua siwezi kufanya kitu gani ninajijua mimi ni nani ninajijua mimi sio nani siendeshwi na upepo wowote ninaendeshwa na upepo wa kusudi la Mungu kwenye maisha yangu na ndivyo utakavyokuwa kwako Tanzania ukitaka kuinuka wewe kijana na ukitaka kuja kuleta mapinduzi kwenye taifa hili ukitaka Mungu akutumie kufanya vitu vikubwa na vya ajabu kwenye taifa hili jichimbie chini kwenye wito wa maisha yako kwenye eneo la maisha kaa pale Mungu alipokuweka ikubali identity yako whether ni wa kwanza ama wa pili ama wa tatu ama wa mwisho kokote anasema Mungu hana upendeleo yoyote ambaye anamkubali yoyote anayemwamini nafasi yako kwa Mungu ipo kwa jina la Yesu nasema nafasi yako kwa Mungu ipo kwa jina la Yesu Yakobo anatembea katika mambo magumu kwa sababu ya kutokujua kitu Mungu alichomwekea Watu wengi tunatembea katika rejections. Wanajua mchungaji mimi na roho ya kukataliwa. Hamna huna roho ya kukataliwa umejikataa mwenyewe. Unajua Yakobo ni rahisi kusema alikuwa anatembea kwenye roho ya kukataliwa. Lakini kimsingi Yakobo alikuwa yeye ndio amejikataa na ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo kwa sababu amejikataa watu wakamkataa baba mkwe akamkataa kila kitu kikamkataa yani kwa hiyo ma- maisha ya Yakobo kweli anapata vitu lakini kwa mbinu kali sana ana struggle kila kitu Yakobo lazima adanganye kupata kila kitu ama adanganywe ama adanganywe mambo mawili ama adanganywe ama adanganywe ndio inatoka mahali Yakobo anafika mahali anasema haya sio maisha anaamua Yakobo kufanya maamuzi ya kiume ya kuikabili kesho yake kila mtu ana hatima kila mtu ana historia hapa kila mtu ana background fulani ambayo wakati mwingine background hizo zinatuumiza zimetufanya kuwa vile ambavyo tuko leo unajiwaza mimi nimeshafanya vitu kuna mahali fulani lazima ufanye maamuzi ya kuikabili kesho yako. Lazima ufanye maamuzi kufika mahali ambapo utasema ninatamani kuitengeneza jana yangu ili kesho yangu iwe njema. Yakobo ndio anafika mahali hapo anasema ah ah siwezi nikaendelea kuishi maisha namna hii. Bii anasema anatoroka anapotoroka labda ni anagundua Yakobo ametoroka. Anaenda pamoja na watu wake anataka kumdhuru lakini angalia. Bii anasema akiwa njiani malaika wa Bwana Mungu akamtokea labda ni akamwambia nina 
Unajua unaenda kwa Yakobo unamuona ninakuambia ninakuonya usiongee naye la heri wala usiongee naye la shari. Maana yake kumbe pamoja na mambo yote bado neema ya Mungu ilikuwa inamfukuzia Yakobo. Haijalishi umekosea mara ngapi. Huyu ndio muongo. Kadanganya kule kwa 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 wazazi wake. Kadanganya huku kwa baba mkoo wake. Kampiga mbuzi baba mkoo wake lakini neema ya Mungu. Neema ya Mungu bado inatukutafuta. Haijalishi umekosea kiasi gani na ndio maana Mungu hata katikati ya crisis Mungu anamuona ya Labani. Labani anapokutana na Yakobo anakasirika sana. Anasema lakini Mungu wa baba yako. Ame, unakumbuka nilikwambia nini? <laughs> nilikwambia kwamba mtu mwenye agano na Mungu agano lile linaendaga vizazi hata vizazi. Kwa hiyo kumbe Mungu alipomtokea Labani hakumtokea kwa ajili ya Yakobo, alimtokea kwa ajili ya Isaka, alimtokea kwa ajili ya Ibrahim. Akamwambia nilipanga nina uwezo wa kukuua, nina uwezo wa kukufanya kitu chochote, lakini Mungu wa baba yako amenituma, ameniambia nisikwambie la heri wala shari una bahati. Malaki labani yikuwa na mbia leo nikuwa na kuzingua. Ila mungu wa baba yako. Ame nikataza. Bibi nasema baada ya pale. <coughs> Mcho tokea baada ya pale. Haya suna fahamu kwa mba diyo namalizia sasa. Na muubili mzuri ya namaliza marangapi. Mara tatu. Thank you so much. Kwa hindi namalizia hii ni memaliza mara ya kwanza. Alafu tutamaliza kwa mara ya pili. Alafu tutamaliza sako mana ya kumalizia kabisa hile. Yamani amina 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 kama unanipenda bado sema amen. amen kama haunipendi sema hamna ah okay kumbe bado tunapendana <coughs> kwa yakobo sura ya 31 anakimbia anaondoka na inapofika sura ya 32 sasa yakobo alikuwa na wake wale wawili na watoto wake moja ana vijakazi wake wengi sana wamefanikiwa ameondoka na mifugo mingi na ngamia ameondoka na vitu vingi Mambo mengi ameyapata kwenye maisha yake. Lakini Biblia nasema, Yakobo alipofika mahali, anajua siwezi kuendelea kuishi kwenye maisha ya namna hii. Mtu wa Mungu ili kuikabili kesho yako, jambo la kwanza you need to get to a point ambayo utajiambia ukweli kwenye maisha yako kwamba ni kweli ninashangiliwa na watu. Ni kweli nina mali Watu wakiniona mimi ni tajiri. Ni kweli nikionekana na shine naonekana kama nina nuru, lakini ukweli ndani mimi naujua. Yakobo anajua hizi mali nimepata kwa mbinu, mke nimepata kwa mbinu. Kila kitu wanasema siwezi kuendelea kuishi kwenye maisha. Ili kuikabili kesho yako lazima ufike point kama aliyofika Yakobo na kujiambia ukweli kwenye nafsi yako kwamba mambo hayawezi kuendelea hivi tena. Hayawezi kuendelea hivi tena. I can't fake anymore. Siwezi kuwa mtu yule ambaye sio mimi tena. Biblia inasema Yakobo alichokifanya akafanya uamuzi wa kiume, akawachukua wake zake, akawachukua watoto zake, akachukua mifugo yake alafu Biblia inasema akawavusha upande wa pili. Alipowavusha upande wa pili, akawaacha wakaenda, alafu Yakobo akarudi nyuma, akakaa, akapiga hema, alafu ndio msaidi ulianza kusoma ni sehemu Biblia inasema Yakobo akakaa peke yake. Kama ambavyo peke yake alidanganya safari yake ilianza peke yake anaporudi akakaa peke yake kwenye maisha yako ili uikabili kesho yako kuna mahali ambapo haitakuwa wewe na mume wako wewe na mke wako wewe na wazazi wako wewe na wachungaji wako ni wewe na Mungu wako peke yenu wawili wewe na Mungu Yakobo akakaa peke yake na sehemu za upweke ndio sehemu ambazo Mungu anaongeaga na watu mambo makubwa Unajua kuna wakati Mungu anawekaga maumivu kwenye moyo mioyo yetu. Ili tufike mahali pa kujitenga na kukaa peke yetu. Kuna wakati Mungu anataka kusema na maisha yetu. Lakini we are so distracted na sauti za nje. Kuna wakati Mungu anataka kusema na wewe lakini anaona kuna vitu bado vinakusumbua, kuna mambo bado Haujaelewa. Biblia inasema Yakobo akafika mahali. Lazima kwenye maisha yako ufike mahali pako wewe na Mungu watu wawili wewe na yeye. Yakobo akakaa peke yake Biblia inasema na mtu akaja akashindana naye, mweleka usiku kucha. Na huyo mtu alipokuja maana yake nini? Ilikuwa ni moment ya Yakobo kujiliwa. Maana yake asingejitenga akawa peke yake lile tukio lingeweza kumpita. Watu wengi kuna mambo kuna wakati Mungu anaongeaga vitu na mioyo yetu lakini kwa sababu tunashindwa kuelewa majira ya kujiliwa kwetu 
tunapitwa na majira Hakuna kitu sensitive kwenye maisha yako kama kujua Mungu anafanya nini kwa wakati gani. Na wakati Mungu anafanya kitu ndiyo mazingira yanakataa. Yaani wakati Mungu anakitangaza ama na establish kitu ndiyo mazingira ya nje yote ukiangalia yanagoma. Ni kama m. Mm, kama eh Mungu alichosema na Unajua unategemea Mungu akiachilia neno. Yaani kesho unaamka yani tayari vitu no kuna wakati Mungu anapoliachilia neno ndio kama hata vile vilivyokuwa vipesi ndio vinakuwa vigumu kumbe shetani anachokifanya huwa anajaribu kufisha macho ya rohoni anayawisha macho ya nje ili utembee kwa kuona na sio kwa imani lakini watu wanaomjua Mungu wanaliangaliaga neno la Bwana lilichosema wanaliamini neno la Bwana na wanasubiri katika neno la Bwana alichosema Mungu Yakobo anakaa peke yake bila nasema na alipokaa peke yake akaja mtu akashindana naye mweleka usiku kucha na Yakobo alijua ya kwamba siwezi nikaendelea kuishi kwenye mazingira haya siwezi nikaendelea kukaa kwenye mazingira haya ngoja nikwambie usiku wa leo ni mazingira mazuri sana ya wewe kukaa na Mungu na kuamua Mungu anapo anapoinua majitu hainuagi katikati ya kundi la watu wengi. Anachaguaga mioyo iliyo tayari. Ana spot watu kadhaa. Ana spot watu kadhaa. Unaweza ukao umekuja kwa bahati mbaya kuna mtu anasema hivi hata nilikuja kuvaya nini? Ulikuja kukutana na Bwana, haukuja kukutana na mwanadamu katika jina la Yesu. Na Bwana amenituma nikwambie watch out. Something is happening. Na nakwambia leo namaliza nataka nimalize haraka pastor Mwani Sukinrusu nipe dakika kumi, nataka tuombe I want us to pray Leo ni usiku wa mtu fulani kukaa peke yako na Bwana kwa jina la Yesu Leo ni usiku wa mtu fulani kuandika historia mpya ya maisha yako Leo ni usiku wa mtu fulani kutangaza majira mimi ninaona kwa jina la Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu wamekaa hapa. Tanzania itakapoinuka itakapofika pale ulipofika. Miaka mitano kutoka sasa watakapotajwa watu bora kumi kwenye hili taifa. Jina lako litatajwa katika jina la Yesu. Watakapotajwa watu bora kwenye kile kitu ambacho Mungu amekuwekea. Kwa sababu Bwana amenituma. Ngoja nikwambie Pastor Morris hii nime waliona niliyoandika kwenye Facebook nilikuja na mimba kubwa sana na umkesha na tunakoenda sio pale tulipokuwa ngoja nikwambie kwenye hii generation ya kwetu hii hii generation ya kwenu hii hii generation ya kwenu ndio Mungu atainua aina za huduma ambazo kuna watu watasafiri kutoka mataifa ya nje kuja Tanzania kuja kuangalia vitu ambavyo Mungu anafanya kwenye hii generation ya kwetu ndio kuna waimbaji watatoka kutokea Tanzania watainuka wataenda mataifa ya nje na imeshaanza kutokea sio ndoto tena imeanza kutokea wataenda mataifa ya nje kwenye hii generation ya kwenu nawaambieni kuna wafanyabiashara waliookoka wanaompenda Mungu hasa hasa Mungu atawapa fedha utaanza kusikia kuna tajiri mkubwa Afrika anatokea Tanzania kuna mwana mama tajiri wa kike anatokea Tanzania aliyeokoka kwenye hii generation ya kwenu na kuambia usiku wa leo ndio usiku ambao Mungu kuna mtu anamspot na kumpaka mafuta kama alivyo mpaka Daudi na ninakwambia miaka mitano inakuja miaka kumi inakuja utakumbuka usiku huu utasema Bwana ni bora ulinipa neema yako Usiku wa appointment na Mungu sio usiku maarufu. Usiku wa appointment na Mungu sio usiku wa watu wote. Usiku wa appointment na Mungu sio usiku wa kila mtu. Ni ule usiku wa wale walioteuliwa na ninakuombea kwa jina la Yesu. Unabii huu hautayaachilia maisha yako. Utapita miaka na miaka utaendelea kuzungumza na Mungu atakutunza mpaka utakuja kutokea. Hautakufa bali utaishi uyasimulie matendo makubwa ya Bwana. Katika wale wengi ambao Mungu aliwachagua aliyowaita wewe amekuchagua kwa ajili ya saa ya utukufu kwenye maisha yako ninakuombea neema kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana atakuthibitisha Bwana atakuthibitisha Bwana atakuthibitisha Bwana atakuthibitisha katika jina la Yesu Kuna kitu kinazaliwa kwenye ulimwengu wa roho Mimi ninakuombea ujue Mungu anasema nini na wewe Yakobo akakaa peke yake ni malizi Alipokaa peke yake Biblia inasema alipokaa peke yake pale mtu akaja akashindana naye usiku kucha 
Alafu ona bilia nasema, alipo shina nayo siku kucha. Alipo ona mshindi, ya kamambia, kuna kucha ni achie ni ende. Lakini ya kobo wakasema kitu kimoja. Akasema siku wachi mpaka ume ni bariki. Mana yake ya kobo wamefika mahali pa kujua ya kwamba. Kuna baraka niliwai kutamkiwa lakini haikuwa baraka. Kwa sababu yeye alitamkiwa kwa wabali ya vitu. Lakini ya megundua baraka ni neno. Baraka ni tamko la kiimani. Linalokuja na matokeo kwa alia tamkiwa. Baraka ni zaidi ya kuambiwa kwamba pokea vitu pokea fedha pokea nyumba baraka ni tamko la kiuwezesho ambalo Mungu anapo na ndio maana anasema amebarikiwa anayelisikia neno la Bwana yani kwamba unanisikia usiku huu umebarikiwa kwamba unanisikia usiku huu umebarikiwa kwamba unanisikia usiku huu umebarikiwa nilikwambia ninamfahamu Mungu na mtu na huyu Mungu tunafahamiana naye. Nina ujasiri wa kusema I know God is safe. I know. Nina ujasiri wa kusema. Yakobo akakaa peke yake usiku ule. Akashindana, aliposhindana yule angalia yule mtu akamuuliza. Alipomwambia sikuachi mpaka ukanibariki. Yaani angalia okay asante roho wa Mungu nisikilize vizuri mtu wa Mungu this is where i don't want you to get lost hapa sitaki upotee yule mtu baada ya yakobo alipokumbe wakati mwingine mashindano bila kusema nia yalikuwa hayana maana yakobo alishindana they are just hustling wana 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 sukumana wanapigana mieleka lakini yakobo asemi kitu yule mtu akasema niachie niende kuna kucha yakobo akasema mission yangu ya leo si nimepanga sikuachii mpaka unanibariki alipotaja neno la baraka maana yake yule mtu akajua kuna kitu gani kinaendelea swali lilofuata baada ya pale akamuliza jina lako unaitwa nani na Mungu Biblia inamtaja kama Mungu anayejua vitu vyote. Mungu aliyeko wakati wote. Omniscient God. Omnipotent God. Omnipresent God. Yupo wakati wote. Anajua kitu chote. Yeye ana mamlaka yote. Lakini Mungu anayejua kila kitu anauliza jina lako unaitwa nani maya tamaya na masika jina lako una... maana yake kuna ukiri ulitakiwa kubadilika kwenye kinywa cha Yakobo kwamba i am no longer esau mimi sio esau ah jina lako unaitwa nani Yakobo akili zake zikiwa zimemrudi baba yake alimuuliza wewe ni nani mwanangu? Akasema mimi ni Esau. Mungu ana tabia ya kudili na mizizi ya tatizo, sio na matokeo ya tatizo. Baba yake alimuuliza wewe ni nani? Akasema mimi ni Esau. Leo anaposema ni bariki, anamuuliza unaitwa nani? Ah. Mwampa akagundua mimi sio Esau no. Akasema jina langu ninaitwa Yakobo. Maana yake nini? Amekubali kuvunjika na maana ya Yakobo maana ni mdanganyifu amekubali Mungu mimi na mbinu mimi mtata yani ndio alichokuwa nakisema Mungu yani imefika mahali nimejikubali mi mtu wa mbinu yani 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 kuna mahali mimi siko sawa mzee yani lazima ufike point ngoja nikwambie kama kuna sehemu ya kujiweka uchi jiweke uchi kwa Mungu Yakobo anafika mahali na admit kama mzee mimi sio Esau. Nimekubali identity yangu. Maisha yangu ni magumu. In the same manner, maana yake Yakobo alifika mahali. Alifika kwa Mungu, amesurrender. Kwamba God, you know what? Nimejaribu kwa njia zangu mwenyewe imeshindikana. Nimetumia mbinu sana imeshindikana. Nimedanganya kwa baba yangu. Nimedanganya kwa baba mkwe wangu nimedanganya kwenye mali zangu nimedanganya kwenye kitu yakobo anachosema mimi ni mwongo i have a weakness hapa mimi ni yakobo alipotamka tulile neno anasema tuziungama dhambi zetu 
Yeye ni mwaminifu na wa haki. Yeye alipotamka tu lile neno, yule mtu akamwambia, "Ah, kuanzia leo hautaitwa tena Yakobo, bali utaitwa Israeli. Maana umeshindana na Mungu, umeshindana na wanadamu. Nawe umeshinda. Maana yake nini? Yakobo hakukutana na mtu wa kawaida. Yakobo hakukutana na malaika wa Bwana. Yakobo alikutana na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Na neno akafanyika mwili akaja kakaa kwetu nasi tukauona utukufu. Utukufu kama wana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli. Biblia inasema hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu akaishi. Yakobo alimuona Mungu akaishi kwa sababu gani? Mungu alijifunua kama neema. Mungu alijifunua kama Yesu. Mungu alijifunua kama Yesu. Mungu alijifunua na ndio maana Yakobo akasema mahali hapa nitapaita Penueli kwa sababu uso wangu umekutana na Mungu. Nimemuona Mungu uso kwa uso. Nami nimeokoka. Watu wengi ukisema kwenye tafsiri ya andiko, anaposema nami nimeokoka, haimaanishi kuokoka. Inamaanisha nimekutana na Mungu uso kwa uso na sijadhurika. Sijafa, nimemuona Mungu sijafa kwa sababu Mungu alikuwa anaitangaza neema ya Yesu Kristo. Yule mtu aliyeshindana na Yakobo alikuwa ni Yesu. Alafu Yakobo akashinda. Ndio sawa na picha ambapo Yesu anaenda msalabani kama kondoo aendaye machinjoni. Walimpiga wakazani kwa sababu ana waliweza kumpiga. Ila alipigwa kwa sababu alitaka kupigwa. Yakobo alishinda kwa sababu Mungu alitaka ashinde. akasema akapaita mahali pale penuwe na kutokea pale ndio taifa la Israeli lilizaliwa hili taifa teule tunalosema teule la Mungu taifa pendwa la Mungu watu wenye nguvu mpaka leo nguvu ya kiakili nguvu ya kiuchumi nguvu ya kijasusi nguvu kwenye kila eneo leo lilizaliwa kutoka kwa mtu aliyekuwa muongo ngoja nikwambie you are not that bad god no. kwa Mungu kutokukutumia wewe you are not that bad Haujafika kwenye levo ya Yakobo hata. Hujapinda kiasi cha Mungu kushindwa kukunyosha kwenye maisha yako. Na maombi yangu siku leo ni kwamba mtu fulani utafika kwenye pointi ya kusema identity yako, identity yako halisi. Utakapoulizwa wewe ni nani? Usione hivyo, litaje jina lako lile unalolijua ndani yako? jiweke wazi mbele za Mungu ili Mungu akuvishe achia utupu wako mbele ya Mungu ili Mungu akuvalishe vazi la utukufu usiende umejikava sana we cover ourselves kama adamu ambapo amefanya dhambi alafu anachukua majani ya miti anajikava Mungu anamwambia no hayo yatakauka biblia nasema akachinja mwana kondoo akachi ikiwa ni kama sadaka ishara ya mwana kondoo wa Mungu abebaye dhambi tazama mwana kondoo wa Mungu abebaye dhambi ya ulimwengu ikiwa ni kama Yesu anachomwambia adamu uwezi ukajifusafisha wewe akachinja akamfunika na ngozi ile ngozi maana yake nini ilikuwa inaweza kustiri utupu wa Adamu hata ingekauka majani yangekauka yangepukutika lakini ile ngozi ingekauka inazidi kuwa imara kuliko ilivyokuwa mbichi jina lako nani unaitwa Yakobo maana mimi takatifu kamwambia kuanzia leo hautatiitwa tena Yakobo kuanzia leo Israeli maana umeshindana na Mungu umeshindana na wanadamu na wao umeshinda Nimemaliza ujumbe wangu Lakini nasikia kuomba na watu fulani baba zangu Nasikia kuomba na watu fulani hapa tomba na sema mchungaji nimekuja kwa sababu leo it is my time it is my season it is my moment to meet god the real god god of my destiny mungu wa hatima yangu ninatamani kuikabili kesho yangu leo si kwa leo kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu mungu anakimaki kwenye maisha ya watu fulani kuna muhuri una you are verified today leo unathibit 
thibitishwa sijui kwenye nini lakini leo kuna thibitisho naomba mtu akilikipata mtu wa piano hapo raka raka na thibitishwa kuna kitu unathibitishwa kuna kitu Mungu anakithibitisha kwenye maisha yako ukiwa umeinamisha kichwa katika hali ya utulivu ukiwa umeinamisha kichwa katika hali ya utulivu sijui ni nani nilikuwa naongea naye lakini katikati ya wengi kuna mtu inawezekana ni watu ama kuna mtu ambaye Mungu alikuwa anasema na wewe kwa habari ya hiyo huduma aliyoiweka ndani yako kwa habari ya huo wito na utumishi aliyoweka ndani yako Mungu anataka identity ya kwako na sio ya mtu mwingine Mungu anataka mark ya kwako alama ya kwako na sio ya mtu mwingine Mungu anataka kukutumia wewe kwa vile alivyokuumba na sio kwa kivuli na kio cha mtu mwingine lakini Mungu anataka abadilishe maisha yako leo Jambo la kwanza kabla sijaomba na hao watu wa pili very special kwa wewe kubeba chapa ya Yesu kwa wewe kubeba kile kitu ambacho Mungu anataka utembee nacho kwanza inaanza na kumpa Yesu maisha yako Wazakana uko hapa nasema Pastor Fred I've been just going to church and it might be umezaliwa kwenye familia ya watu ambao wana okoka lakini wewe binafsi hujawahi kuweka commitment yako kufanya mahusiano yako na Mungu. Uko hapa nasema Pastor Fred ni rahisi moyoni mwangu. Ninahitaji kutengeneza agano binafsi na Mungu. Nyosha mkono wako juu pale ulipo. Nasema ni rahisi I need to do my life with God. Na hisi ninahitaji kama huko nyosha mkono wako juu. Kama huko nyosha mkono wako juu. Pale pale ulipo tunitakuombea. Hiyo ni step ya kwanza ya kutengeneza agano na Mungu. Step ya kwanza ya muhimu sana ya kutengeneza agano na Mungu. Thank you. Nyosha tu mkono wako juu usiogope. Thank you. Thank you my brother. God bless you. God bless you. Hatua ya kwanza ni wewe kukubali. Hatua ya kwanza ni wewe kusema leo nina tamani nitengeneze maisha yangu na Mungu kibinafsi Yakobo akakaa peke yake Asante naona kuna mikono inaongezeka God bless you thank you so much nashukuru sana nashukuru sana nashukuru sana naona kuna mikono inaongezeka nakupa nafasi nyingine usiku huu inawezekana ni usiku kwa ajili yako tu inawezekana this is you this is your night inawezekana mambo yote gharama yote iliyotumika kututoa tulikotoka mpaka kufika Dar es Salaam kuandaa usiku huu ni kwa ajili yako kama uko nyosha tu mkono pale ulipo nyosha tu mkono pale ulipo watu wote tuke tumeinamisha vichwa vyetu watu wote tuke tumeinamisha vichwa vyetu wote tuke tumeinamisha vichwa vyetu natamani kuomba kwanza na hao wewe ambaye umenyosha mkono huo sema e bwana yesu asante kwa neema yako give me something please asante kwa neema yako ninashukuru kwa kutuma neno lako ambalo limegusa moyo wangu na sasa ninajua ya kwamba sitaweza bila wewe sitaweza bila wewe ninaomba neema yako inisaidie kutembea katika wokovu ninakukubali Yesu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa ninatangaza nimeokoka katika jina la Yesu. Amen. Baba ninaomba kwa ajili ya watu hawa ambao wameomba sala hii. Asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu Mungu wewe unatenda, Mungu unajibu, Mungu unafanya, Mungu wewe unasema na maisha yetu kila siku. Ninaomba neema yako isipungue juu ya watu hawa katika jina la Yesu. Kawape kukua na kufikia hatima ya kile ambacho umewekea katika jina la Yesu. Amen. Wewe uliyesema sala hii naomba baada ya ibada hii ama utaniona mimi ama utamwona pasta Nema utamwona pasta Nema kuna mambo ya msingi sana atakuelekeza lakini mtu wa pili ambaye natamani kuomba naye natamani kuomba na yule mtu ambaye anasema mchungaji nina hati ndani yangu nina mzigo nina kitu ndani yangu lakini ninatembea katika identity ambayo sio ya kwangu na nina kitu ndani yangu lakini natamani Mungu afike mahali anitumie 
ile mark ile kidole gumba ile chapa ya kwangu ionekane hebu nyosha mkono wako juu ukiweza kusimama tafadhali simama natamani tuombe maana tunaenda kuomba sasa kwa ajili ya hatima zetu tunaenda kuomba kwa ajili ya taifa yetu tunaenda kuomba kwa ajili ya vitu unasema nimefika mahali na inahitaji kujua jina langu hasa ni nani kumbe yakobo duniani alikuwa anaitwa yakobo duniani alikuwa anaitwa yakobo akajichagua kuitwa Esau pamoja na majina hayo yote mawili lakini bado sio jina lililokuwa linaitwa mbinguni jina lililokuwa limerekodiwa mbinguni ilikuwa na Israeli inawezekana kuna jina unajiita ama unaitwa kuna position umekaa ama umejiweka lakini mbingu haikutambui hivyo jioni ya leo natamani Mungu akabadilishe hatima yako hebu nyosha mikono yako juu usiangalie nani yuko nani usiangalie nani anasema nini lakini wewe angalia umekuja kufanya nini pamoja na Bwana. Sema e Bwana Yesu. Kama unasema kwa ushindi e Bwana Yesu. Jioni ya leo nimesikia neno. E Bwana Yesu. Jioni ya leo ninachukua hatua ya kutambua utambulisho wangu. Mimi ni nani? Ninaomba e Bwana badilisha jina langu. Badilisha jina langu. Badilisha jina langu. Badilisha hatima yangu. Niitwe vile unaniita katika jina la Yesu. Niitike vile naitwa mbinguni katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana kwa ajili ya hatima yangu, kwa ajili ya huduma yangu, kwa ajili ya future yangu, kwa ajili ya kesho yangu. E Yesu Kristo. E Yesu Kristo. E Yesu Kristo. Lile vazi ambalo sio la kwangu lile jina ambalo sio la kwangu ile nafasi ambayo sio ya kwangu niliyoichagua kwa kuona wengine niliyoichagua kwa kutaka kukaa walipokaa wengine kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Yesu nivue vazi lisilo la kwangu nivike vazi la utukufu wako katika jina la Yesu hebu nenda mbele za Bwana omba nenda mbele za Bwana omba sasa Shata marama ya kanamaya baba katika jina la Yesu nenda omba pray aggressive prayer omba maombi ya nguvu omba maombi ya desperation omba maombi kama mtu ambaye anataka kusikia kutoka kwa Bwana kama mtu ambaye anatamani Mungu afanye kitu fulani usiku wa leo ni usiku wa kukutana na Mungu usho kwa usho usiombe maombi ya mtu ambaye omba maombi ya mtu ambaye anakiwa ana njaa mtu ambaye kama usiku wa leo ndio usiku pekee kama usiku wa leo ndio usiku pekee kwenye maisha yako omba kama Yakobo aliposema sitakuacha mpaka umenibadilisha sitakuacha kama mpaka umenibariki mwambie bwana Yesu kwa habari ya future yako mwambie bwana Yesu kwa habari ya huduma yako mwambie bwana Yesu kwa habari ya utumishi wako mwambie bwana Yesu kwa habari ya ndoa na familia yako mwambie bwana Yesu kwa habari ya je umetembea kwenye identity ya watu wengine umetembea kwenye utambulisho wa wengine umetambulishwa kwa jina la wengine umetembea na vazi la wengine lakini sasa imetosha kwa jina la Yesu imetosha kwa jina la Yesu umetembea katika ukawaida lakini sasa imetosha kwa jina la Yesu umetembea katika ukawaida lakini sasa imetosha kwa jina la Yesu leo Bwana leo Bwana leo Bwana anabadilisha jina lako leo Bwana anabadilisha jina yangu baza sauti yako dada baza sauti yako mama baza sauti yako kaka mwambie Bwana Yesu ni leo ni leo ni leo ni leo ni leo ni leo pa peke yako na Bwana leo ni wewe na Bwana leo ni wewe na Bwana peke yako peke yako usiku huu sio usiku wa burudani sio usiku wa entertainment tu sio usiku wa kuburudishana ni usiku wa mtu kukutana na hatima yake ni usiku wa mtu kukutana na Mungu wake ni usiku wa mtu ku encounter kupokea vazi jipya kupokea jina jipya kupokea kile ambacho Bwana alikikusudia na ndio sababu usiku wa leo wakati wengine wote hawako mahali hapa Bwana amekuleta mahali hapa maana kuna kitu nataka bado bado hiyo sauti hayo maombi bado sio ya watu wanaotaka sana wanaotaka sana pigania hatima yako pigania ndoto yako pigania utumishi wako pigania ile neema ambayo Bwana ameiachilia kwenye maisha yako kataa kataa ukawaida 
hatau kawaida 